ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിനോസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പപ്പടം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കറി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് അപ്പത്തിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുൻപ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ പപ്പടം വെച്ചിട്ടുള്ള കറി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പപ്പടം പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് പപ്പടം എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് കഴി വെച്ചൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പപ്പടം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റം അപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പപ്പടം മുഴുവനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇപ്പോൾ അതെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് പപ്പടവും ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാടൻ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കറി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്തൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്നങ്ങ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സവാള സാധാരണ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സവാളയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന പപ്പടത്തിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ളതാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം അതേ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒന്നും അല്ല ഇനി ഒന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി നന്നായ
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം മൂടി വെച്ചാണ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറിയിലെ വെള്ളം കുറച്ച് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പപ്പടം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് പപ്പടമാണ് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പപ്പടമൊക്കെ നല്ല പൊള്ള വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പപ്പടം ഉള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പപ്പടവും കറിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് യോജിച്ച് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അധികം പപ്പടമൊന്നും പൊടിയാതെ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പപ്പടം കറിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒരു തിള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പപ്പടം കൊണ്ടുള്ള കറി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒത്തിരി അങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പത്തിൻ്റെയും ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഭവമായി കാണുന്നതുവരേക്കും ബായ്